بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد الیکٹریکل آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں انسولیشن کلاس پر جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ویجولی آپ کو دکھایا تھا کہ موٹر کی نیم پلیٹ پر اور جنریٹر کی نیم پلیٹ پر انسولیشن کلاس انہوں نے مینشن کی بھی ہوتی ہے جو کہ موٹر پر انسولیشن کلاس ایف تھی جب کہ جنریٹر پر ایچ تھی تو یہ کیا ہوتی ہیں یہاں پر ہم نے نمبرنگ اور الفابیٹس کے ذریعے سے کچھ کورس یہاں پہ لکھے ہوئے سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ انسولیشن کلاس ڈیفائنڈ کون کرتا ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکٹریکل میں بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جن کے اسٹینڈرڈس کے مطابق اکوپمنٹس بنائے جاتے ہیں ان میں سے دو مشہور ہیں ایک نیما ہے نیشنل الیکٹریکل مینوفیکچررس ایسوسی ایشن جو کہ امیرکن آرگنائزیشن ہے اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ امیرکا میں دوسری ہے آئی سی انٹرنیشنل الیکٹرو ٹیکنیکل کمیشن اس کا ہیڈ کوارٹر جینیوا میں یعنی کہ سوئزر لینڈ میں تو یہ جو انسولیشن کلاس ہم نے یہاں لکھی ہوئی ہیں یہ بیسیکلی آئی سی اور نیما کی ڈیفائن کردہ ویلیو کے مطابق ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی جگہ ہماری انسولیشن کلاس وائی ہے اے ہے ای e ہے بی ایف ایچ جو بھی ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ میکسیمم کتنے ٹمپریچر تک اپنی ریکمینڈیڈ لائف ہمیں دے سکتی ہے مثلاً انسولیشن کلاس وائی کا مطلب یہ ہے کہ اس وائنڈنگ کی انسولیشن نائنٹی ڈگری سیلسیس تک ہمیں ریکمینڈیڈ لائف دے گی بغیر خراب ہوئے بغیر اس کی جو کوالٹی ہے وہ خراب ہوئے تو نائنٹی ڈگری سینٹیگریڈ تک جہاں پر بھی میکسیمم ٹمپریچر ہوگا تو وہاں پر ہماری انسولیشن کلاس وائی جو ہے وہ اچھی پرفارمنس دے سکتی ہے اگر ٹمپریچر اس سے ایکسیڈ ہوگا تو اس کی لائف میں کمی آ جائے گی اس کی انسولیشن وقت سے پہلے خراب ہو سکتی ہے اچھا یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسولیشن کی جو ریکمینڈیڈ لائف ہے وہ ہے بیس سال تقریباً یعنی کہ اگر اس انسولیشن کی جو کلاس ڈیفائن کی گئی ہے کسی بھی جگہ موٹر جنریٹر یا ٹرانسفارمر میں اگر تو وہ اس سے اندر ٹمپریچر رہتے ہوئے اس کو مل رہا ہے تو پھر اس کی لائف بیس سال نارملی بیان کی جاتی ہے کہ وہ بیس سال تک بغیر خراب ہوئے اپنی آؤٹ پٹ دے سکتی ہے اگر ٹمپریچر اس کی رینج سے ایکسیڈ کرتا ہے تو پھر وہ وقت سے پہلے خراب ہو سکتی ہے اس کے بعد اس کی کوئی شورٹی نہیں رہتی ہے تو اسی لیے انسولیشن کلاس بیسیکلی دیکھی جاتی ہے تھرمل کلاس کے حساب سے یعنی کہ وہ وائنڈنگ کی جو انسولیشن ہے وہ کتنا ٹمپریچر میکسیمم اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ الاؤبل کتنا ہے اور وہ کہاں تک بیئر کر سکتی ہے تو آئی سی کے سکس زیرو زیرو ایٹ فائیو اسٹینڈرڈ کے مطابق انسولیشن کلاس وائی جو ہے وہ نائنٹی ڈگری سیلسیس تک میکسیمم اس کا الاؤبل ٹمپریچر ہے اے کا ون زیرو فائیو ڈگری سیلسیس ہے اسی طرح یہ سارے ڈگری سیلسیس میں ہیں جو کہ میکسیمم ٹو ففٹی تک ہوتا ہے اچھا پہلے آئی سی نے کچھ الفابیٹس ڈیفائن کیے تھے انسولیشن کلاس وائی اے ای بی ایف ایچ جو کہ ہماری موٹرز جنریٹرز ٹرانسفارمرس پر آج بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں بعد میں پھر آئی سی نے ان کو نمبرز میں کنورٹ کر دیا یعنی کہ جتنے ٹمپریچر پر اس کی میکسیمم الاؤبل ویلیو تھی اسی کو اس کا نمبر دے دیا گیا تو اگر آپ کو کہیں لکھا ہوا نظر آئے گا انسولیشن کلاس ون ٹوینٹی انسولیشن کلاس ٹو ہنڈریڈ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اس کا ٹمپریچر ہے سینٹی گریڈ میں تو اس طرح اس کو دیکھا جا سکتا ہے تو آئی سی نے جو ہے وائی سے لے کر ایچ تک کے اسٹینڈرڈس الفابیٹس میں دیے تھے اس کے بعد پھر یہ نمبرنگ میں ہی آ جاتے ہیں تو جہاں پر بھی انسولیشن کلاس ٹو ہنڈریڈ لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا میکسیمم الاؤبل ٹمپریچر جو ہے اس انسولیشن کا وہ ٹو ہنڈریڈ سینٹی گریڈ ہے اگر تو اس سے زیادہ ہوا تو اس کی کوالٹی خراب ہو سکتی ہے وقت سے پہلے وہ اس کی لائف جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے تو جیسا کہ ہم نے بتایا بیس سال ریکمینڈیڈ لائف ہے اگر تو ٹمپریچر اپنی ویلیو سے ایکسیڈ نہیں کرتا اسی طرح نیما جو ہے جیسا کہ ہم نے بتایا آئی سی اور نیما یہ دو الیکٹریکل کے ادارے ہیں جو کہ ورلڈ وائڈ اس کے سارے کنٹریز ان کے جو ہے ممبرز ہوتے ہیں تو کوئی بھی چیز جب مینوفیکچر ہوتی ہے تو وہ ان کے اسٹینڈرڈس کے مطابق اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے تو نیما نے کچھ کیٹیگریز بیان کی ہیں وہ سیم ہیں جیسا کہ وائی میں تو نہیں ہے ای میں بھی کوئی نہیں ہے اے جو ہے وہ بھی اس کی اے ہے بی ایف ایچ یہاں تک تو سیم ہے تو جو ٹو ہنڈریڈ یا سینٹی گریڈ تک انہوں نے آئی سی نے جس کو ٹو ہنڈریڈ کہا ہوا ہے انہوں نے اس کو این سے لکھا ہوا ہے ٹو ٹوینٹی کو آر سے ٹو فورٹی کو ایس سے تو نیما کے مطابق میکسیمم جو ویلیو ہے وہ ٹو فورٹی سینٹی گریڈ تک ہے کسی بھی انسولیشن کی اس کی جو کلاس ہوگی وہ ایس ہوگی 
और आई के मुताबिक 250 फिफ्टी सेल्सियस थे तक है उसकी जो इंसुलेशन की लाश है वो 250 ही लिखी जाएगी अब बात कर लेते हैं इन इंसुलेशन में जो इंसुलेशन की लाश जो डिफाइन की जा रही है इनमें मटेरियल्स कौन से यूज़ होते हैं तो जाहिर सी बात है इनमें इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज़ होंगे लेकिन ये कोटिंग की सूरत में होते हैं जैसा कि हमने बताया था कि वाइंडिंग या क्वाइल्स के ऊपर जो इंसुलेशन की जाती है वो कोटिंग की सूरत में की जाती है तो वाई में और ए में नॉर्मली पेपर सिल्क कॉटन वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं ई में जो है पॉली यूरिथेन एपोक्सी रेजेंस वगैरह और बी में जो है वो माइका गिलास फाइबर ई इसी तरह एच में सिलिकॉन एलिस्टोमर्स इसके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल हैं हमने थोड़े से यहाँ पर लिखे हैं तो इस तरह के अच्छी क्वालिटी के जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं इनमें फ़र्क ये होता है कि ये जैसे मसलन पेपर है कॉटन है और फाइबर गिलास है ये इंसुलेटर तो दोनों अच्छे हैं मगर देखा ये जाता है कि कौन सा इंसुले इंसुलेटर कितने टम्परेचर तक इंसुलेटर रहेगा जैसा कि हमने बताया था कि हर इंसुलेटर की एक लिमिट होती है या तो वो अगर उस इंसुलेटर को उसकी रेंज से उसकी लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किए जाएँ तो वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो सकता है या अगर उसकी रेंज से ज़्यादा टम्परेचर वहाँ पर आ जाए तब भी उसकी इंसुलेशन वो अपनी इंसुलेशन को खो सकता है यानी कि वो फिर इंसुलेटर मज़ीद नहीं रहेगा तो इसी तरह यहाँ पर टम्परेचर को मद्देनज़र रखते हुए इंसुलेशन की क्लास को डिफ़ाइन किया जाता है कि कौन सा मटेरियल मैक्सिमम कितने टम्परेचर तक अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे सकता है उसी के हिसाब से यहाँ पर क्लास डिफाइन की गई हैं तो नॉर्मली मोटर्स में हमारी एफ और बी क्लास यूज़ होती है इंसुलेशन की जनरेटर में जो ज़्यादातर हमने देखा है वो एच क्लास है बाकी दूसरे एक्विपमेंट्स में ये सारी यूज़ होती हैं तो आज की वीडियो हमारी इंसुलेशन क्लास से रिलेटेड थी उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़